வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப பயனுள்ள சில குறிப்புகள் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ யூஸ்ஃபுல் ட்ரிப் டிப்ஸ் அப்படின்னு நான் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்க்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனை நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்ட் த்ரீ இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் எல்லாமே உங்கள் வீட்டில் வச்சுருப்பீங்க இது நம்ம ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கும் இந்த மாதிரி ஒன்னோட ஒன்று ஸ்டிக் ஆகி ஒட்டிக்குச்சு அப்படின்னா நமக்கு அது எடுக்கிறது கஷ்டம் கரெக்டாக நமக்கு எதாவது தேவைப்படுறப்ப அது எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்புறம் அது வேஸ்ட்டும் ஆயிரும் உன்னோட ஒன்று ஒட்டிக்கிட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிப்ஸ் நான் சொல்கிறேன் நம்ம நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பவுடர் டால்கம் பவுடர் தான் நான் போடுறேன் அந்த பவுடர் இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்டில் வந்து தூவி விடுறேன் இந்த மாதிரி நல்லா தூவி விட்டு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்படி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுறனால அந்த ஈரத்தன்மை வந்து அந்த பவுடர் வந்து உறிஞ்சிக்கும் அதனால் உங்களுக்கு ஒன்றோட ஒன்று ரப்பர் பேண்ட் வந்து ஒட்டாது நீங்கள் அழகாக இதை இப்படி பண் பவுடரில் இந்த மாதிரி டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ப பாக்ஸில் போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்படுறப்ப நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம சமையலுக்கு அந்த பவுடர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி டைட்டாக அதை ரோல் பண்ணி இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு நம்ம வைக்கிறதுனால நமக்கு அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு பக்கத்தில் நம்ம வச்சிடலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ரப்பர் பேண்டை வந்து கிச்சனில் ஒரு ஹேண்டியாக ஒரு இடத்துல நீங்கள் தொங்க விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம ரப்பர் பேண்டில் வந்து மிச்சத்தை இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு கீழே வந்து சிந்தாது இப்போ நம்ம டூத் ப்ரஷ் வந்து எப்படி நம்ம ஜேர்ம்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறது ப்ளஸ் டூத் ப்ரஷ் எப்படி சுத்தமாக அதோட அழுக்கெல்லாம் போகிற மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு டம்ளரில் தண்ணி வந்து ஒரு பாதி டம்ளர் அளவு நான் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து இப்போ வினிகர் வந்து நான் சேர்க்குறேன் இப்போ வினிகர் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம டூத் ப்ரஷை உள்ளே சோப் பண்ணிடலாம் ஒரு முப்பது நிமிஷம் அதை அப்படியே ஊறிட்டு இருக்கட்டும் இப்போ முப்பது நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடுக்குகள்லாம் இருக்கிற அந்த அழுக்கு எல்லாமே போய் நல்லா அப்படியே ஒயிட்டாக இருக்குது பாருங்கள் ப்ளஸ் வந்து அந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும் அந்த வினிகர் அதனால் உங்களுக்கு ஜேர்ம்ஸும் இந்த எல்லாமே போயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண பண்ணிக்கோங்க உங்களோட டூ டூத் ப்ரஷ்க்கு இப்போ இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் அதாவது புதுசாக அதாவது இந்த மாதிரி வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டிக்கர் வந்து ஒட்டியிருப்பாங்க பிளாஸ்டிக் மட்டும் இல்லை இப்போ கிளாஸில் கூட இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் வந்து ஒட்டியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இருக்கிறப்ப நம்ம ஸ்டிக்கர் அப்படியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு அது அப்படியே உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அது ஒரு மாதிரி பிசுக்காகி உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்காது அந்த இடமே அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த அந்த அழகையே கெடுக்கும் அந்த பவுலோட அழகையே அதனால் நான் இப்போ ஒரு டிப்ஸ் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் இருக்கிற இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்கோ இல்லை கண்ணாடியோ எதுனாலும் இந்த மாதிரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் தண்ணியில் போட்டுறேன் இப்போ இந்த பவுலில் நான் இந்த ஸ்விஃப் லிக்விட் வந்து நான் கொஞ்சமாக போடுறேன் ஒரு வேலை உங்களுக்கு இந்த ஸ்விஃப் லிக்விட் இந்த சர்ஃபேஸ் கிளீனர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா போடலாம் பேக்கிங் சோடா போட்டு இந்த மாதிரி அதை அப்படியே நீங்கள் சோக் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே நீங்கள் விட்டுருங்க பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தானாகவே அந்த ஸ்டிக்கர் எல்லாமே ஈஸியாக வந்துடும் அப்புறம் அந்த ஸ்டிக்கர் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அந்த ஸ்க்ரப்பரில் டிஷ் வாஷ் அந்த சோப் இருக்கும்ல அதில் அதை வச்சு ஜஸ்ட் அப்படியே தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிசு பிசுப்பு தண்ணா போயிடும் விண்டர் சீசனில் பிஸ்கெட்ஸ் வந்து நம்ம ஆட்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சாலும் நமுத்துரும் அதுக்கு வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் கொஞ்சம் அரிசி நான் போட்டு அந்த ஆட்டைட் பாக்ஸ்க்குள்ளே போட்டு வச்சிடுறேன் அவ்வளோதான் நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் மூடி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த நமத்து போகிற தன்மை வந்து இருக்காது ஏன்னா அந்த அரிசி வந்து அந்த மாய்ச்சரை வந்து அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் அதனால் அந்த பிஸ்கெட்டோட அந்த கிறிஸ்பினஸ் வந்து உங்களுக்கு மா போகாது இப்போ டிப்ஸ் சொல்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வியூவர்ஸ் வந்து டவுட் கமெண்ட் பண்ணுறதுல வந்து உங்களுக்கு நான் ஒரே வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து மேட்டை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு நிறைய பேர் அந்த டோர் மேட்டை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பக்கெட்டை தண்ணி நிரப்பிக்கலாம் இப்போ நான் வினிகர் வந்து சேர்க்குறேன்
நான் ஓரமாக எடுத்து வச்சுருவேன் இதை நம்ம அப்படியே ஊற வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி ஊற வச்சோன்னா அந்த த்ரெட் எல்லாமே வந்துடும் அதனால தான் நார்மலாக இருக்கிறவங்க கிளாத் மேட் எல்லாமே ஊற வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறது இந்த மாதிரி டிப் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து நீங்கள் போட்டுடலாம் அது பாட்டுக்கு அந்த தண்ணியில் ஊறிட்டு இருக்கும் இனிமேல் நேரம் ஊறினதுக்கு அப்புறம் இப்போ ஃபுல்லாக நான் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த மேட் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நல்லா அப்படி அலசிட்டு இப்படி எடுக்கிறேன் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள் அந்த தண்ணியில் இப்போ நான் திருப்பியும் நல்ல தண்ணியில் இந்த மேட் எல்லாத்தையும் அலசுகிறேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த அழுக்கு வந்து தண்ணியில் போகிற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டியாவது இந்த மாதிரி அலசி எடுத்துக்கோங்க இப்போது இது வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் இந்த மேட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இதே மாதிரி நான் ஊற வச்சு அலசிட்டு வெயிலில் காய வச்சு இப்போ நான் காமிக்கிறேன் இது இது வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம எந்த சிரமமே இல்லாமல் அந்த மேட் மேட்டை வந்து ஃப்ளோர் டோர் ஃப்ளோர் மேட்டை வந்து நம்ம நீட்டாக சுத்தமாக சிரமம் இல்லாமல் கிளீன் பண்ணிட்டோம் இப்போ கொத்தமல்லி கருவேப்பிலே எப்படி ரொம்ப நாள் நம்ம வந்து கெடாமல் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஆட்டைட் பாக்ஸில் கீழே வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு மேலே புதினா வந்து நான் நல்லா ஆஞ்சிட்டு அதை நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ட்ரை ஒரு ட்ரையான டவலில் வச்சு நல்ல ஈரத்தை எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நான் இந்த பாக்ஸில் வந்து நான் போடுறேன் இப்போ இதுக்கு மேலே நான் நல்லா இதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா அப்படி அமுத்தி விட்டு இதுக்கு மேலே நான் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் இன்னொரு டிஷ்யூ பேப்பராக வைக்கிறேன் ஏன் நான் டிஷ்யூ பேப்பர் திருப்பி வைக்கிறேன்னா கீழே இருக்கிற டிஷ்யூ பேப்பர் அதுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த ஈரத்தன்மை எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா அதை அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் ஈரம் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக கெட்டு போகும் ஈரத்தை வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் அப்சார்வ் பண்ணுறனால உங்களுக்கு கெட்டு போகாது சீக்கிரமாக இப்போ அது அதுக்கும் மேலே வந்து நான் இந்த ஒரே பாக்ஸ்லேயே பாருங்கள் மேலே வந்து இது கொத்தமல்லி தலையும் நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ட்ரையான டபலை வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதையுமே மேலே வைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு வேலை புதினா கீழே இருக்கிறது எடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த டிஷ்யூ பேப்பரில் அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் அப்படி மேலே இப்படி தூக்குனீங்கன்னா புதினா வந்து வந்துடும் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இதை வந்து நீங்கள் வந்து மது வச்சிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு எடுக்கிறது ஈஸி இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கெடாது இப்போ அதுக்கும் மேலே வந்து நான் கருவேப்பிலையும் வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நான் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் உங்களுக்கு கெடவே கிடாது கொத்தமல்லி தலை கருவேப்பிலை புதினா எதுனாலுமே இப்போ ஒரு வேலை அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து கொஞ்சம் நாள் ஒரு வாரம் கழித்து ஒரு மாதிரி ஈரத்தன்மையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு டிஷ்யூ பேப்பர் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ என்ன நெய்யெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுற பாத்திரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பிசு பிசுப்பு தன்மை இருக்கும் அதை எப்படி நம்ம ஈஸியாக சிரமமே இல்லாமல் கிளீன் பண்ணலாம் பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி பிசுக்கு தன்மை இருக்கிற அந்த கிச்சனில் இருக்கிற ஏதாவது திங்ஸ் ஏதாவது இருக்குன்னா அதையும் நம்ம இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி கிளீன் பண்ணலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சின்னதாக இல்லை அப்படின்னா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் பெரிய ஸ்ப்ரே பாட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட அது கூட எடுத்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கனால நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் கீழே அப்போ தான் நமக்கு அந்த லிக்விட் வந்து மேலே ஸ்ப்ரே ஆகும் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது அந்த கீழே லெவலாக இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு வேலை ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வினிகர் வினிகர் வந்து நான் சேர்க்குறேன் இதில் எந்த தண்ணி எதுவுமே நான் சேர்க்க போ போகிறதில்லை அப்படியே அன்டைல்யூட்டட் வினிகர் அப்படியே நான் வினிகர் மட்டும் அப்படியே ஒரு ஃபனலை வச்சு நான் சேர்க்குறேன் அவ்வளோதான் வெறும் வினிகர் மட்டும் நான் ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் சேர்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் மிஸ்டு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் சேர்க்கறத சேர்க்கறத விட நீங்கள் பெரிய லாங்கான ஸ்ப்ரே பாட்டில் இருந்துச்சுன்னா அதில் கூட நீங்கள் சேர்க்கலாம் இப்போ அதில் வந்து நான் வேறு சொல்யூஷன் வச்சுருக்கனால நான் இப்போ இதில் நான் உங்களுக்கு நான் சேர்த்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி இந்த மாதிரி எண்ணெய் பசுக்கு பாத்திரங்களாக க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க அந்த வினிகரை நீங்கள் அப்படியே ஊற்றுனீங்கன்னா நிறையா வினிகர் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறது வந்து உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகாது எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு படும் நீங்கள் அந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில் யூஸ் பண்ணுறத விட இந்த மாதிரி பெருசாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில் வந்து உங்களுக்கு கை வலிக்காமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி என்ன இருக்கிற இடத்துல ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாகவே ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இந்த மாதிரி நீங்கள் டப்பர் வேர் துடைக்கணும் ஸ்க்ரப் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி சாஃப்ட் ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ம
உள்ள கீழே சைட்லலாம் வந்து நல்லா அதை தே தேய்ச்சி கொடுக்கும் நம்ம அப்படி ஷேக் பண்ணுறப்ப அதை நல்லா டைட்டாக இப்படி மூடிட்டு இப்படி நல்லா நீங்கள் ஷேக் பண்ணுங்கள் மேலேயும் கீழேயுமா அப்புறம் சைடில் இப்படிலாம் ரொட்டேட் பண்ணி ஷேக் பண்ணுங்கள் நல்லா அந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கீழே சிந்திடலாம் அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு என்ன பிஸ்கெல்லாம் வந்துடும் இப்போ அது நல்லா கீழெல்லாம் நமக்கு ஒரு இந்த மாதிரி பாட்டில் ப்ரஷ்ஷை வச்சு க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே உங்களுக்கு அந்த எண்ணெய் பிஸ்கெல்லாம் வந்துடும் அவ்வளோதான் நம்ம தண்ணியில் அலசிடலாம் இவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம எண்ணெய் பிசுக்கு இருக்கிற பாத்திரத்தை பல பலன்னு க்ளீன் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்விட்ச் போர்டெல்லாம் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணுவோம் இப்போ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணி யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணோம்னா அது ரொம்ப டேஞ்சர் அது வந்து சேஃப்டி இல்லை இப்போ ஒரு சேஃப்டியான ஈஸியான ஒரு மெத்தர்டு வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் டிஷ்யூ பேப்பர் நான் கிழிச்சு ஃபஸ்ட்டு அந்த டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து தேங்காய் எண்ணெய் வந்து சும்மா ஒரு ரெண்டு ட்ராப் தான் நான் சேர்க்குறேன் நிறைய சேர்த்துறாதீங்க ரெண்டு ட்ராப் தான் சேர்த்துருக்கேன் அதை அப்படியே நீங்கள் வச்சு அழுத்தி தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா அழுக்குமே போயிடும் இவ்வளோ ஷைனிங்கான ஸ்விட்ச் போர்டு வந்து இவ்வளோ சேஃப்டியாக நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் மண் பாத்திரத்தை சமைச்சதுக்கப்புறம் எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க சோப்பு போட்டு க்ளீன் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரப் எடுத்துக்கோங்க அதில் இருக்கிற சோப் எல்லாத்தையும் நான் ஃபஸ்ட்டு கழுவிக்கிறேன் கழுவினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மண் பாத்திரத்தை நம்ம சமைச்சதுக்கப்புறம் சோப்பு போட்டு கழுவுறதுனால என்ன அந்த அந்த குட்டி குட்டி ஓட்டைகள் இருக்கும் அந்த மண் பாத்திரத்தில் அது வழியாக அந்த சோப் வந்து உள்ளே போய் அடுத்த வாட்டி நீங்கள் சமைக்கிறப்ப அது உள்ளே உங்கள் உணவுக்குள்ளே போயிடும் அதனால தான் நம்ம சோப்பில் க்ளீன் பண்ணாமல் சமைச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி உப்பு போட்டு உப்பு தூள் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணுங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு அந்த அழுக்கு போயிடும் எண்ணெய் பிசுக்கும் போயிடும் ஸோ இந்த முறையில் தான் வந்து நீங்கள் உப்பு போட்டு தான் வந்து மண் பாத்திரத்தை சுத்தம் பண்ணணும் இப்போ மாப்பிங் வந்து நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகணும் உங்களுக்கு நல்ல முதுகு வலி வந்து பயங்கரமாக உங்களுக்கு எடுக்கும் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு ட்ரிக் என்ன அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நார்மலாக நான் தண்ணி பக்கெட்டில் பிடிச்சிருக்கேன் அதில் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் லிக்விட் நான் சேர்க்குறேன் மாபை போடுறேன் நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு நல்லா பிழிஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபர்னிச்சர் மூவ் பண்ணுற லைட் ஃபர்னிச்சர் லைட் வெயிட் ஃபர்னிச்சர் இருந்தால் அதை தள்ளி வச்சுட்டு இப்போ மாபிங் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ மாபிங் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெத்தடில் சில பேர் வந்து க்ளீன் பண்ணுவாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி டாப்பு இந்த மாதிரி அப் அண்ட் டவுனில் வந்து இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணி எஸ் ஷேப்பில் அப்படியே அப்படியே லேயர் லேயராக அப்படியே எஸ் ஷேப்பில் க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா எதுவும் நம்ம மிஸ் பண்ண மாட்டோம் இல்லைன்னா நம்ம இந்த மாதிரி எஸ் ஷேப்லேயே சைட் வைஸ் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட்டாக கூட பண்ணிவிட்டு வரலாம் அது வந்து எப்படி நம்ம கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது பண்ணுறப்ப என்னென்னா நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறதுல தான் நமக்கு முதுகு வலி வரதும் வராதுமே இருக்குது நம்ம ஃபுல்லாக அப்படி குனிஞ்சு முதுகில் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அந்த பலத்தை கொடுத்து நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக முதுகு வந்து வலிக்கும் இதில் என்ன ஒரு ஒரு சிம்பிளான ஒரு டிப்னா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ என்னென்னா நம்மளோட ரைட் ஹேண்டை வந்து இப்படி கீழே வச்சுட்டு லெஃப்ட் ஹேண்டை இப்படி மேலே பிடிச்சிக்கலாம் நம்மளோட எனர்ஜி நம்மளோட பலத்தை எல்லாத்தையும் நம்ம கைக்கு கொடுத்து மாப் மாப் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி மாப் பண்ணுறனால நமக்கு குனியிறது வந்து இருக்காது அந் அப்படியே நம்ம வந்து நம்ம பலத்தை ஃபுல் ஃபோர்ஸையும் நம்ம கைக்கு தான் நம்ம கொடுக்குறோம் நம்ம இடுப்பில் வந்து ஸ்ட்ரெயின் எதுவுமே நம்ம பண்ணலாம் அந்த வேஸ்ட் பகுதியில் அதனால் உங்களுக்கு அந்த பேக் பெயின் வந்து வராது இப்போ ஒரு வேலை நீங்கள் இந்த மாதிரி உள்ளெல்லாம் இது பண்ணணும் குடிய வேண்டிய அவசியம் இருக்குன்னா நீங்கள் நீஸை பெண்ட் பண்ணி உங்களோட முட்டியை பெண்ட் பண்ணிட்டு பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைனுக்கும் வந்து உங்களுக்கு நல்லது நான் நிறைய பேர் ஹாஃபாக பெண்ட் பண்ணி பண்ணுறது வந்து அந்த ஸ்பைனுக்கு வந்து நல்லது இல்லை அதனால தான் இந்த டிப் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த எல்லா டிப்ஸும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் சேனல் எல்லோரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப